Hallo durch die Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 21 Karriere hier mit Werder Bremen. In der heutigen Episode müssen wir ran gegen Erzgebirg Aue. Ihr seht es schon richtig, das ist der DFB-Pokal. Um genau zu sein, geht es heute ran in der Runde 3 des DFB-Pokals gegen Erzgebirge Aue. Und ich möchte es ungern so sagen, aber... Eigentlich ist das für unsere Mannschaft ein Freifahrtschein in die nächste Runde. Ich weiß, ja, ich habe auch immer wieder gepredigt und immer wieder gesagt, yo, ähm, wir müssen immer aufpassen vor den Underdogs, weil die immer gerne mal bissig sind und dann auf einmal doch auf uns zukommen und uns doch auf einmal den Arsch versohlen. Aber ich bin hier eigentlich ziemlich zuversichtlich, zumal wenn wir uns die letzte Episode nochmal anschauen und damit jetzt eben ganz kurz nochmal in den Kalender hier reinschauen, dann sehen wir auch, dass wir in den anderen Spielen zunächst einmal 1-0 gegen HSV gewonnen haben, 1-0 in der Champions League gewonnen haben gegen Lyon. Davor haben wir zwar verloren, 2 zu 1 gegen Leipzig, aber ich glaube, wir sind momentan auf einem ziemlich guten Aufwärtstrend. Wenn man sich auch nochmal anschaut, hier 2 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen, die auf Platz 4 oder so stehen, ich glaube auf Platz 5 oder so. Juventus Turin, wo wir 1 zu 1 in Unentschieden in der Champions League gespielt haben. Also ich glaube, mit einem gesenkten Kopf sollten wir nicht reingehen in die Partie, sondern mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen und deswegen bin ich extrem zuversichtlich, dass das auch was wird gegen Erzgebirge Aue, auch wenn ich da so ein bisschen das Team natürlich rumrotieren werde. Ich habe hier ganz gewagte Dinge vor. Wenn man sich jetzt nochmal meine Mannschaft hier anschaut, dann seht ihr, dass hier so einige Sachen ein wenig anders sind. Vielleicht ein bisschen sehr anders sind. Beispielsweise sehen wir vorne jetzt im Sturm ein Johannes Eggestein. Dazu sehen wir auf der Flügelposition ein Chong und das aller allererste Mal, ich glaube überhaupt nicht mal auf der Bank war er jemals, ist Benjamin Goller, spielt jetzt mal von Anfang an mit auf der rechten Flügelposition. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil erst einmal, wie gesagt, der hat ja noch nie irgendwie bei uns, der, der stand wahrscheinlich nicht mal im Trikot bei uns, wahrscheinlich im Training wird er nicht mal unser Trikot tragen, weil er ja niemals nicht mal auf der Bank oder sowas mit dabei ist und ich möchte ihn einfach mal, ja einfach mal die Chance geben, sich zu beweisen, ne? wir spielen hier gegen Erzgebirge Aue, ich glaube da darf ich auch mal ein bisschen experimentell sein und vielleicht wird er uns ja sehr positiv überraschen und überzeugen vor allen Dingen auch und dann kann man sich auch mal bestimmt mal überlegen, ihn mal auf der Bank mitzunehmen, ihn auch ein bisschen Spielpraxis zu geben, damit er ein bisschen zufriedener halt eben wird, ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ein Niklas Schmidt spielt außerdem vom, von Anfang an hier mit dabei in der zentralen offensiven Mittelfeldrolle, was ja auch irgendwie selten der Fall ist. Ein Patrick Erras wollte ja unbedingt spielen, das habe ich auch nicht vergessen, glücklicherweise und ich lasse ihn jetzt auch von Anfang an hier mal spielen. Ein Pern spielt von Anfang an, ein Toprak sitzt jetzt in der Innenverteidigung gemeinsam mit Stambouli, ein Kakache ist hier auf der Linksverteidigerposition, also nicht sonderlich überraschend, aber ein Verhoven spielt mal wieder auf der Torwartposition. Ihm gebe ich auch mal wieder ein bisschen Spielpraxis. Er hat uns ja nicht so überzeugt im letzten Spiel, wo er mit am Anfang an, äh, von Anfang an mit dabei war, aber Vielleicht wird er sich ja heute ein bisschen, ja vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt und heute sieht die Welt wieder anders aus, man wird es dann ja sehen. Auf der Bank hat sich auch einiges getan, ein Sergeant ist auf der Bank, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, genauso wie ein Notch, der des Öfteren bei uns mal auf der Bank mitgekommen ist, auch ein Gravenberg, wenn ich halt eben schon einen Schmidt beispielsweise einsetze. Ich wollte einen Romano Schmid dahin packen, aber der ist ein bisschen angeknackst noch, aber hier sehen wir schon, Ilya Gruev ist hier, das heißt also auch jemand, der bei uns glaube ich noch nie wirklich das Tageslicht erblickt hat. Außerdem ist ein voller Tier äh, mit dabei auf der Bank, ähm, falls wir irgendwie in Verteidigung Probleme irgendwie haben oder ZDM Probleme haben und ich deinen Gruev jetzt gerade nicht einsetzen möchte oder so, können wir ihn dafür auch einsetzen, der nie mitgekommen ist. Und ansonsten ja gut, die letzten beiden, Pavlenka und Dodo sind gar nicht so, ich denke mal, überraschend. Wir brauchen noch einen Außenverteidiger, falls da irgendwas passieren sollte und ein Torwart selbstverständlich. Ja, das ist die Mannschaft. Mal gucken, wie das mit dieser Mannschaft so funktionieren wird. Ähm, drück mir die Daumen. Das kann ich wahrscheinlich gebrauchen. Gegen Erzgebirge Aue wollen wir natürlich weiterkommen, obviously. Und hoffentlich wird das mit dieser Mannschaft auch funktionieren. Übrigens sind wir im Weserstadion und bevor ich reingehe in diese Partie, ich werde es jetzt vorher, wobei das hätte ich auch vorher nachgucken können, könnt ihr jetzt natürlich als Grund nennen. Aber ich habe überhaupt nicht nachgeschaut, glaubt mir oder glaubt mir nicht. Es wird bestimmt wieder regnen, oder? Lass mich raten, regnet es mal wieder? Es regnet nicht, es regnet nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Liegt wahrscheinlich daran, dass es am Abend hier oder so ist. <lacht> so 20.30 Uhr Spiel hier, DFB-Pokal. Wahrscheinlich regnet es nur deswegen nicht. Das ist ja der Wahnsinn, das müssen wir uns im Kalender anstreichen. 1. Dezember, da regnet es nicht im Weserstadion. Auf geht's hier in die Partie, würde ich sagen. Ihr wisst darüber Bescheid, die Aufstellung hier heute ist ein wenig... Ich sag mal, verkehrte Welt kennt man so auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Hier zum Beispiel auf den Benjamin Goller selbstverständlich. Auf den bin ich extrem gespannt, was der so hier reißen wird. Und vielleicht wird er uns ja, wie gesagt, ziemlich positiv überraschen und überzeugen und so. Wir werden es dann ja erleben. Chong. Wir machen schon wieder ziemlich gut hier ein nettes Aufbauspiel. Relativ ruhig jetzt hier rausgespielt. Eggestein hat man den Ball. Oben spielt er jetzt mal auf einen Schmidt drauf. Der mal auf den Flügeln jetzt ein bisschen aufpasst. Schmidt. Spielen wir wieder zurück auf Chong. Schön gemacht. Jetzt machen wir es mal ein bisschen ruhiger jetzt hier, ne? Eras. Sieht unten jetzt ein Benjamin Goller. 
Der sieht jetzt mal einen Erras wieder. Der kriegt ein bisschen Freiraum. Vorne ist nämlich Johannes Eggestein. Der kommt mal zum Schuss, Johannes Eggestein. Der erste Schuss von uns nach der siebten Minute abgeladen. Leider nicht die größte Chance jetzt gewesen, weil der Torwart da natürlich, naja, stand halt einfach Gold richtig. Der Eggestein hat sich nicht irgendwie darum bemüht, den Keeper irgendwie umzuspielen. Oh, okay, da wären wir sogar fast nochmal rangekommen. Gutes Pressing unsererseits. Das war jetzt nicht der beste Schuss, aber zumindest schon mal ein kleines Zeichen hier für die Erzgebirg Aue Spieler. Hier sehen wir nochmal einen Hochscheid, die Nummer 7 gegen Pern. Flankt die jetzt noch nicht direkt rein, setzt lieber auf den Dribbling hier durch. Hallo, was macht denn der? Ich wollte gerade sagen, wo möchte der denn unbedingt hin? Ich meine, wir nehmen es auf jeden Fall mit, das geht auf unsere Kasse jetzt hier. Eggestein, jetzt machen wir es relativ schnell. Chong oben mal unterwegs, guter Pass jetzt hier von Schmidt gewesen gegen Teströd. In der Mitte ist Johannes Eggestein, den bringen wir jetzt mal rein, die Pille jetzt hier. Da unten ist aber ein Benjamin Goller, ich glaube nicht, dass wir den anspielen sollten, aber äh, so wurde nichts aus dieser Chance leider. Und das hat er natürlich ziemlich stark jetzt ins Aus für uns rauskatapultiert, sodass wir jetzt eine gute Einwurfposition jetzt hier haben. Was machen wir aus der Chance? Erras, da ist Schmidt oben. Schmidt kriegt ein bisschen Freiraum, Schmidt paar per Schuss, der kriegt nochmal den Ball. Bringt er den nochmal rein? Ne, kann er leider nicht machen. Kommen wir dann noch mit Chong ran. Könnte auch abseits sein, wenn er da jetzt in den Ball rangeht. Der kommt da sogar noch ran. Gibt sogar einen Einwurf für uns tatsächlich. Was ist denn hier los? Nochmal aus einer gefährlichen Position. Na, nicht gut geworfen. Aber Kakachi kann sich durchsetzen. Und der will den jetzt irgendwie noch, die Pille noch irgendwie auf dem Spielfeld behalten. Hat er nicht ganz gut. Ja, hat er nicht wirklich gut gemacht, muss man ganz ehrlich so sagen. <lacht> Wollte ich jetzt ein bisschen schön reden, eigentlich sagen, so, ja, war unter Bedrängnis und alles, aber nein, das hätte er auf jeden Fall besser machen können. Er hätte auch den Spieler irgendwie anspielen können, sodass wir eine Ecke bekommen oder so. Aber ich glaube, das gibt es eher nur in Traumwelten. Eggestein, schön dazwischen gegangen. Bei Hochscheid. Hoch bringt er den Ball auch. Schmidt jetzt gegen, ja, wie wird der ausgesprochen? Gnjatnic oder so. Weiter Ball jetzt nach unten. Hochscheid ist da wieder, aber das geht mal wieder voll in die Zuschauer rein. Ich glaube, das machen sie bisher nicht so wirklich gut, die hohen Bälle. Aber das machen sie ja sehr gerne. Ist mir schon aufgefallen, der Computer setzt sich gerne da irgendwie mit dem Thema auseinander. Wir bringen die Bälle weit, aber bringen die auch weit daneben. Chong. Kakachi kommt jetzt mit. Kakachi wird auch jetzt angespielt. Aber der Außenverteidiger dort lauert auch schon. Schmidt. Unten läuft jetzt ein Eggestein. Eggestein. Auf Schmidt wieder. Der sieht oben Chong. Chong ist durch vorm Tor. Chong per Schuss. Chong mit dem 1 zu 0. Und was war das wieder für ein geiler Spielzug. Ganz ehrlich, was ist das schon wieder für ein geiler Spielzug gewesen? Mein Gott, Pass um Pass gespielt. Wir können das so gut mittlerweile. Ich komme mir wirklich so vor, als würde ich hier Barcelona steuern. Hier, Schmidt auf Eggestein, wieder zurück auf Schmidt. Und Schmidt, die wunderbares Dribbling erstmal von einem Fuß auf den anderen Schlappen gesetzt. Sieht einen Chong durchsprinten. Und Chong mit einer wirklich brutalen Abschlussqualität. Da kommst du halt nicht ran. Da kommst du als Keeper nicht ran. Das hat er wirklich eigentlich so geil durchgesetzt. Ey. Ich, nee, ich bin ein richtiger Fan von dieser Mannschaft. Ich bin ein richtiger Fan. Ich meine, klar, Werder Bremen ist meine Lieblingsmannschaft. Das ist natürlich jedem, glaube ich, bewusst, der hier die Karriere natürlich schaut. Aber ich bin so ein Fan von dieser Truppe hier geworden, die wir uns hier zusammengebaut haben. Das ist einfach so phänomenal. Du kannst mit der A, mit der B, mit der Z-Mannschaft spielen. Die machen alle super Leistung. Mein Gott, ey. Erras. Wir müssen aber aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie uns noch was fangen jetzt hier, weil jetzt irgendwie Aua auf einmal so ein bisschen bissig wird. Gut gemacht von Eggestein, der spielt heute auch wirklich ziemlich gut. Kakache noch nicht so wirklich hellwach. Der ist noch nicht wirklich da. Chong gegen Teströd. Flankt der rein oder spielt der lieber in die Mitte? Der spielt lieber in die Mitte auf den Spieler, den ich nicht aussprechen kann. Teströd könnte jetzt die Flanke reinbringen. Und jetzt Kakache bringt jetzt in genau richtigen Situation den Fuß rein und bringt tatsächlich wieder einen Einwurf rein. Ich weiß auch nicht, was es ist. Für mich war das jetzt auch wieder gar kein Einwurf. Oh, Fehlpass von Kakache. Ich lobe dich und dann machst du so einen Fehler. Und unser Eras fällt einfach um. Was machst du denn? Nazarov gegen Eggestein. Riese gegen Eggestein. Grätsche von Eggestein einfach nur umgesetzt. Das gibt, glaube ich, jetzt auch nochmal die gelbe Karte. Ja, war natürlich jetzt ein bisschen schlecht getimt. Nicht mal eine gelbe Karte. Dafür, dass ich die Sense ausgepackt habe, oder was? Also, ich bin mir nicht so wirklich sicher, Shiri, aber ich glaube, das ist eine gelbe Karte. <lacht> Yo. Nicht mal Aussicht auf den Ball gehabt, sind wir mal ganz ehrlich. Hochscheid, 30 Meter gibt es den Freistoß. Mal gucken, ob er es direkt versucht. Das ist nicht direkt, der bringt ihn rein. Toprak, aber ist natürlich ein Kopfball, starker Spieler. Aber wir können den Ball nicht kontrollieren, leider. Das machen wir nicht gut mit Johannes Eggestein vorne. Zolinski, gefährliche Position, tunnelt das Stambuli. Stambuli, Toprak muss da jetzt ran und dann... Was? Elfmeter? Elfmeter? Was? Hä? Gelbe Karte? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Der, der, Moment mal, Moment mal. Der Zweikampf von Stambuli ist nicht der Foulgrund, sondern Ömer Toprak hat irgendwas gemacht? Das will ich mir jetzt aber mal unbedingt hier nochmal in der Zeitlupe anschauen. Was hat Toprak denn hier gemacht? Naja, was? Was? was, was? In, nee, nee, in welcher Welt? Wieder nichts gewesen. Nichts wieder gewesen. Da hätte ich ja lieber das von Stambuli genommen. Der, der, war, der hätte ihn ja wirklich umgenietet. Ja, selbstverständlich. Klar, und du machst ihn jetzt rein. Weil ein Verhofen wird den doch 
Gerechtigkeit! Das war kein Elfmeter und Gerechtigkeit siegt. Stark gemacht. Jetzt können wir sogar vielleicht nochmal... Ne, wir können daraus leider keinen Konter machen. Dafür geht das hier nicht schnell genug, muss man sagen. Oh, Glück gehabt an der Stelle. Und Verhoeven wäre da auch nicht rangegangen. Komm, Chong, wir machen es jetzt schnell. Let's go. Chong wieder vorne. Chong wieder aus dem Spitzenwinkel. Per Schuss. Abnehmer. Yes. 2 zu 0. Wie schön das gemacht worden ist. Und Johannes Eggestein markiert sein Tor für unser, für unser Verein. Meine Güte, war das schön rausgespielt. Oh, klasse, ey. Mann, ich krieg Gänsehaut schon wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie schön das wieder gespielt war. Schmidt ist heute auch wieder richtig gut drauf. Chong aus dem Spitzenwinkel macht er ja ziemlich gerne. Und jetzt kommt genau das, was ich immer angepredigt hatte in den letzten Episoden. Wenn du so aus dem Spitzenwinkel einfach mal drauf gallerst, ein Stürmer müsste normalerweise in der perfekten Position stehen, wenn der Keeper das in die Mitte halt eben abwehrt, sodass der den einfach mitnehmen kann, den Ball, und halt, wie in der Situation, dann auch direkt das Tor halt eben schießen kann. Johannes Eggestein, wunderbares Ding, stand goldrichtig, auch von Chong wieder perfekt durchgesetzt. Jetzt hat er ein Tor geschossen und ein Tor vorgelegt, ne? Super für seine Scorer-Punkte. Wir führen 2-0, super für unser DFB-Pokal auftreten. Eggestein, Will da ran? Kommt da Chong sogar vielleicht ran? Tatsächlich, Chong kommt da noch so ran. Aber ist egal. Der Shiri unterbricht hier die Partie und gibt uns erstmal noch mal eine kurze Ruhephase. Ja, wie gesagt, das ist einfach... Ich weiß nicht, ich kriege wirklich Gänsehaut, weil... Es ist wahrscheinlich so die Kombination, dass ich ja ein großer Werder Bremen Fan bin, einfach damit zu sehen, wie gut wir hier spielen in dieser Karriere mit Werder Bremen. Da kriege ich wirklich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Leipzig führt momentan 1-0 gegen Frankfurt. Also je nachdem, ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch ein krasses Aufeinandertreten. Ich glaube, Leipzig momentan auf Platz 2 und Frankfurt ja auch oben mit dabei. Ich wechsle hier gar nichts, ich gehe rein in die Partie. Ich habe überlegt, vielleicht so ein Kakache oder sowas, oder sowas, oder so jemanden auswechseln, weil er halt, oh, stark von Eggestein. Der macht sich aber auch hier wirklich zum, zum großen Namen, ne? Der denkt sich wahrscheinlich so, weißt du was? Ein Sergeant buxiere ich von der Bankposition weg. Ich bin der wahre Joker hier. Na, Sarov. Mit Riese. Schmidt ist hinten auch mit dabei. Guck mal, wie zwei... Guck mal, wie zweikampfstark wir auch sind. Wieder ein Einwurf für uns. Es funktioniert so gut. Defensiv sowie offensiv funktioniert es einfach. Die Pässe könnten vielleicht ein bisschen besser sein, ja? Wobei, vorne funktionieren sie ja. Gefühlt gehen Pässe irgendwie nur schief hinten. Oh, Leute, wie zum Beispiel hier. Der sollte eigentlich auf Pern gehen. Pern, wo wollen wir denn? Von Benjamin Goller habe ich bisher noch gar nichts gesehen irgendwie. Pern, zieht mal in die Mitte hier mit rein. Oh, gute Grätsche vom Gegner. Aber die Grätsche sorgt doch dafür, dass er natürlich von der Geschwindigkeit nicht mehr so schnell mit dabei ist. Komm, Eggestein, das war natürlich sehr, sehr optimistisch von mir, den da reinzuspielen. Eggestein hat da oben leider nicht die Lücke gesehen, die sich jetzt oben auf den Flügeln aufgebaut hat, weil Pern nicht da ist. Goller muss hinten mit aushelfen, kommt da nicht ran, aber ein Eggestein vielleicht hier auch nicht. Und Ballas, die spielen ihn immer hoch, ist mir aufgefallen. Ne? Was sind eigentlich immer diese hohen Bälle? Zolinski jetzt. Zolinski kriegt viel Freiraum, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Krüger, Krüger gegen Toprak, Toprak kommt da nicht ran. Volleyversuch und Verhoven tatsächlich bringt die Pranke dazwischen. Vielleicht hat er ja wirklich gelernt mit Pavlenka. Vielleicht hat er individuelles Training mit Pavlenka gemacht. Starke Parade hier. Sie habt ihr es gesehen? Gerade noch so die Hand hochgepatscht. <lacht> Schönes Teil. Gute Parade. Wechsel gibt es nochmal bei den Gegnern. Lazarov verlässt hier den Platz. Ich weiß nicht, wer dafür reinkommt. Sehen wir vielleicht gleich nochmal oben links. Tatsächlich, Fandrich kommt rein, die Nummer 5. Und er bringt jetzt hier den Ball rein, den Hoch... Äh, oh Gott, Hochscheid. Kakache klärt das Ganze zum Einwurf. Besser als ein Elfmeter. Besser als ein Elfmeter ist auf jeden Fall, Marcel, ja. Besser als ein Eckball, wollte ich sagen. Kakache, wo stand denn der bitte? Hallo, Teströt. Zulinski, viel zu viel Freiraum gegeben. Zulinski, Toprak ist da. Toprak wehrt das Ganze ab, schön. Und jetzt gucke ich mal, dass wir wechseln können. Ähm, ja, Kakache will ich eigentlich gerne mal auswechseln, ne? Kann Pern nicht sogar auf der linken Position? Ne, Innenverteidigung war das. Ja, wisst ihr was? Dann werde ich einen Dodo auf der linken Verteidigerposition spielen lassen. Ich glaube, das, das wird bestimmt schon funktionieren. Ja, ein Kakache ist irgendwie nicht so wirklich wach. Aber ich brauche eine wache Verteidigung. <lacht> ich kann mir das hier nicht erlauben, dass die am Schlafen sind. Quelling bei Angriff von Chong. Der ist momentan halt wirklich ziemlich gut drauf. Da haben wir ihn. Kakache verlässt den Platz. Dodo kommt dafür rein. Und Hochscheid. Mal gucken, wo er die Ecke reinbringt. Weiter Ball auf Ballas. Ballas ist auch ein großer Spieler, aber Dodo hat tatsächlich irgendwie den Kopfball gewonnen, so sah das dann raus. Toprak jetzt gegen Hochscheid. Toprak rennt mit nach draußen. Toprak, schön. Schön gemacht. Jetzt auf Chong gespielt. Klasse. Konter, Konter, Konter. Wir können das. Schnelle Umschaltspiele. Aber guck mal, wie weit die noch hinten stehen, ne? Hinten auch nochmal eine ganze Verteidigerlinie. Wir müssen es jetzt ein bisschen anders hier machen. Stark, schön. Oben jetzt. Klasse gespielt auf Pern. Pern sieht einen Goller. Goller ist fix. Goller ist schnell, aber nicht schneller als Riese. Zumindest nicht schneller an den Ball als Riese. Nicht der beste Pass auf von Pern gewesen. Was zur Hölle? Torschuss einfach mal gewesen. Aber war anscheinend Abs ähm, Abseitsposition. Von daher hier zurecht gepfiffen. Was? Hä? Was? Ey, also der Schiedsrichter. 
Ich weiß nicht, der kommt wahrscheinlich aus Aue oder so. Oder aus dem Erzgebirge einfach allgemein. Weil das ist ja, irgendwie geht das hier in ganz, ganz komische Richtung. Der Elfmeter schon. Das jetzt anscheinend war irgendwo ein Foul oder so. Egal, Hochscheid. Oh, <lacht> Was war das denn für ein Move? Der Tombstone Pile Driver von Pern. <lacht> Der sah ja auch fetzig aus. Ich würde sagen, ich wechsle nochmal. Das sah echt aus wie aus dem Hollywood-Streifen. Ich werde mal einen Goller, glaube ich, auswechseln. Dafür kann ich einen Sergeant reinbringen, weil er auch auf der rechten Flügelposition spielen kann. Ein offensiver Wechsel nicht, das Intelligenteste. Ich packe Toprak auf jeden Fall raus und packe dafür einen Vollert rein. Einfach, weil Toprak gelb vorbelastet ist und ich würde es jetzt nicht wirklich begrüßen, wenn er sich wirklich die gelb, gelb rote irgendwie äh, reinziehen würde. Von daher machen wir mal einen Doppelwechsel zur 70. Minute. Sergeant geht raus. Äh, Sergeant kommt rein und Vollert kommt rein. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Krüger jetzt. Guter Freischussposition. Flanke kommt rein. Baumgart will abfangen. Kommen wir aber nicht ran, weil wir. Äh, kommen wir aber ran. Wir fangen das Ganze ab. Wohin? Oben. Komm, Pern. Spiel ihn an. Eggestein. Da ist er. Johannes Eggestein. Der ist überall unterwegs. Nein, warum läufst du denn nicht weiter, Sergeant? Egal, kommen wir da noch ran. Tatsächlich, Sergeant. Unten ist jetzt Chong. Gut gespielt. Chong. Per. Volley. Yes! Da ist das 3 zu 0 für uns gegen Aue. Und wenn ich das mal so sagen darf, ist ja wohl Tati Chong unsere Nummer 1 in diesem Spiel gewesen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Eine Vorlage, zwei Tore und was für schöne Dinger. Was für ein Pass das aber auch wieder war, ne? Richtig schön gesehen. Perfekt in den Lauf hoch reingeknallt. Also man muss hier wieder mal sagen, ich glaube aber trotzdem 80% des Tores gehen hier an den Vorlagenkünstler. Und Chong hat hier nochmal mit dem Volley aber nochmal ganz gute Qualität mit reingebracht. Die muss so erstmal direkt Volley halt eben so reinknallen. Geiles Ding. Chong hier mit seinem zweiten Tor in der 74. Minute. Damit führen wir 3 zu 0 gegen Aue. Kann man mal machen. Gegen eine Mannschaft wie Aue kann man mal machen. Dritte Runde des DFB-Pokals und ich glaube, wir sollten damit jetzt sogar schon recht sicher schon weiter sein. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch irgendwas passiert, sodass wir dann vielleicht <lacht> noch ein Unentschieden oder sowas rausprovozieren. Guck mal, Schmidt ist auch am Kämpfen wie eine Kämpfersau. Eggestein, oben. Sergeant. Wir machen das so brutal stark gegen Ballas. Sergeant. Wohin geht's denn? Auf Schmied gespielt. Schmied sieht unten... Sch äh, nee, da unten ist Schmied. Da ist er noch. Und macht das Tor. Wen habe ich denn da angespielt? War das Eggestein? Ich glaube, Eggestein war das. Und guck mal, ein ganz... <lacht> ein ganz zurückhaltender Jubel seinerseits. 4 zu 0. Relativ schnell markiert. Tatsächlich, das war Eggestein. Sieht ein Schmidt. Und Schmidt denkt sich so, weißt du was? Ich mache auch nochmal direkt ein Tor. Wenn sie alle irgendwie schon ihre Tore schießen. Ich will auch. Und Schmidt... Nicht... <lacht> Ja, nicht die beste Abschlussqualität, Abschlussqualität, aber wenn es ein Tor ist und so, beschwere ich mich nicht, ne? Weil dann haben wir halt eben jetzt hier das 4 zu 0 geschossen. Schönes Ding. Auch noch von Niklas Schmidt. Ich gönn's ihm auch so sehr. Erstes Tor für ihn, Nummer 28. Das war übrigens auch meine Fußballnummer, als ich damals noch Fußball gespielt hatte. In meinem örtlichen Fußballverein. Da hat er auch die Nummer 28 gehabt. Das ist halt direkt die Verbindung zwischen mir und ihm. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist halt die Verbindung zwischen mir und ihm. Aber auch wieder ein geiles Umschaltspiel unsererseits gewesen. Ja, guck mal, der <lacht> hat ja noch gefehlt, ne? der, der Seitfallzieher, Pass vom Geg gegnerischen Spieler. Oh, Erras, starkes Ding. Eggestein, Lauf. Ah, ja, das ist ein bisschen zu weit, da kommt der Keeper auch nochmal locker ran. Ja, da brauchen wir nichts mehr machen. Aber Erras, so geil. Obwohl er natürlich unser defensiver Typ ist natürlich, ne, dass er trotzdem da vorne sich die Pille halt eben so holt. Das ist halt auch wieder Kämpfergeist, muss man sagen, Kämpfergeist. Riese gegen Pern. Riese kommt da auch ran. Was macht Pern jetzt in der Situation? Pern. Muss in den Zweikampf gehen. In der Mitte steht Baumgart. Kriegt jetzt auch den Ball. Vollert. Das war auch ein hartes Foul. Das ist eher ein Elfmeter gewesen, als das, was wir wirklich hier als Elfmeter angestrichen bekommen haben. Guck mal oben. Sergeant. Guck mal, wie fix der ist. Ball kommt. Sergeant. Bringt ihn direkt rein zu Tati Chong. Flügelwechsel, Leute. Chong auf fucking Eggestein. Oh, dass er den nicht gemacht hat. Hätte er sogar Fallrückzieher machen können, oder? Oder kam der ein bisschen zu, zu flach? Ich war so hyped, ey. Da kommen sogar schon Worte aus mir raus. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Riese. Er pfeift ab. <lacht> Der Schiri hat abgepfiffen. <lacht> Was ein Disrespect. Wie kannst du denn da abpfeifen? Also der Schiri war heute wirklich... Wenn man hier die Pressekonferenz irgendwie realistischer machen würde jetzt hier nach dem Spiel, ich glaube, dann würde in der Pressekonferenz jetzt ein Interview kommen mit der Frage, wie fanden sie die Schiedsrichterleistung hier in diesem Spiel? Ich würde sie so bemängeln. Also nicht nur gegen uns wurde echt komisch gepfiffen, sondern jetzt auch gegen Aue. Das 4 zu 1 hätte natürlich nicht viel gemacht. Aber da kannst du nicht abpfeifen. Aue war so im Angriff. Naja, wie dem auch sei. Leipzig hat 2 zu 1 gewonnen gegen Frankfurt. Krasses Spiel muss es bestimmt gewesen sein. Hier sehen wir nochmal die anderen Spiele. Dortmund ist aus dem Verkehr gezogen worden. Krass, Runde 3 tatsächlich. Gegen Leverkusen 2 zu 1 verloren. Berlin ist weiter, weil sie 1 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen haben. Wir sind weiter, weil wir 4 zu 0 gewonnen haben. War ein sehr schönes Spiel. 
Die anderen Spiele hier nochmal. Jan Regensburg hat tatsächlich gegen Düsseldorf gewonnen und sind damit weiter. Äh, Bayern hat 2 zu 1 verloren gegen Augsburg. Das muss erstmal. Das muss erstmal schlucken. Ich meine, okay, im Real Life haben sie verloren gegen Holstein Kiel. Ist natürlich noch, noch um einige schlimmer, aber trotzdem krasses Ding. Union Berlin ist auch nicht weiter, haben verloren 2 zu 1 gegen Mainz. Und Freiburg, Wolfsburg haben sich 2 zu 3 getrennt, sodass Wolfsburg weiter ist. Auch ein sehr krasses Spiel, denke ich mal. Und wir gehen jetzt mal rein in das Interview. Ich glaube, wie gesagt, oder ich mag es sehr stark zu bezweifeln, dass die mich jetzt fragen nach, dem, nach der Schiedsrichterleistung, aber ich würde es gerne hier eigentlich beantworten. Glückwunsch zum deutlichen Sieg. Hätten sie das gegen Erzgebirg Aue erwartet? Na, also, die, machen, die sind halt ein harter Underdog, ne? Also, ähm, so wie heute sollten wir immer spielen. Das ist eine gute Antwort. Das war ein gutes Spiel. Das freut mich, dass wir unser Potenzial abrufen konnten. Solche Leistungen wollen wir ab sofort immer zeigen. Chong hat heute zwei Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ich glaube, er hat sogar eine 10,0 Bewertung bekommen. Absolut verdient auf jeden Fall. Ich sage, grandioser Auftritt von Chong. Chong hat mich heute wirklich beeindruckt. Das war eine super Leistung. Nach, äh, nach den vier SV Werder Bremen Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus ihrer Sicht auch noch anders ausgehen können. Puh, hier würde ich eigentlich gerne einfach nur mit Nein antworten. <lacht> ja, wir hätten höher gewinnen müssen, das sage ich. Sowohl der Sieg als auch das Ergebnis gehen aus meiner Sicht in Ordnung. Wir haben Erzgebirg Aue eingeschnürt und hätten auch noch deutlicher gewinnen können. <lacht> Ich wusste doch, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass ein Eras wirklich spielen wollte. Hallo Boss, ich wollte mich nur dafür bedanken, dass ich jetzt zeigen durfte, was ich kann. Ich glaube, ich bin bereit, jetzt regelmäßig zu spielen. Oho, Obacht. Hoffentlich denken sie in den nächsten Spielen an mich. Ich sage einfach nur, <lacht> der, der <lacht> ja genau, der Sieg freut mich, was du gemacht hast, mir doch egal. Arbeite weiter hart an dir, dann, ja genau, arbeite bitte weiter hart an dir. Du hast gut gespielt, aber das ist natürlich erst der Anfang, du musst hart an dir arbeiten, wenn du hier wirklich zum Stammspieler werden willst. Das ist natürlich eine... Auch wieder kontroverse Aussage gegen einen Spieler, der irgendwie schon 32 Jahre alt ist oder so. Oh, nee, ist komplett übertrieben, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Der ist ja nee, 18 Jahre alt oder so, aber ich sag's mal so, der ist ja momentan auf demselben Stand wie im Boom. Und ich glaube, wenn wir dann in Zukunft in DFB-Pokalspielen spielen, können wir in Eras, glaube ich, mal spielen lassen. Der war ja nicht schlecht. Er hat ja auch in der Offensive agiert und so. Er war ja nicht schlecht. Turnierpreisgeld nochmal 660.000 Euro auf unseren Nacken bekommen. Das nimmt man halt eben auch nochmal gerne mit. Wir nähern uns tatsächlich auch immer näher der Wintertransferperiode. Deswegen würde ich euch jetzt sogar schon bitte mal den Rat geben. Schreibt mir bitte jetzt schon mal in die Kommentare, welche Spieler ich denn verpflichten kann. Welche Spieler ich auch verkaufen sollte in meinem Team. Ich weiß, das sind so Spieler wie beispielsweise ja, weiß ich nicht, groß können wir auf jeden Fall verkaufen, Wolte, Made, Gruev und so weiter, das sind ja alles Leute, die wirklich eigentlich, ja, gar keine Zukunft bei uns haben, so hart es auch klingt, aber die haben keine Zukunft bei uns, wir haben ja auch recht viele Jugendspieler noch, die wir da irgendwie einsetzen können, wie beispielsweise, ja, Made sehe ich jetzt schon direkt, ne, das ist ein Spieler, der bis 94 Potenzial hat, ich meine, wen willst du denn da sonst einsetzen, da können wir sogar überlegen, theoretisch einen Agu sogar vielleicht zu verleihen oder so, sodass wir einen Made bei uns einsetzen können oder so, einen Pern, einen weiteren, der zum absoluten Super Superstar in der Verteidigung wird. Ich meine, Rechtsverteidigung, Linksverteidigung und Innenverteidigung. Krasser geht's ja gar nicht. Und eine äh, äh, zentrale Defensive haben wir ja auch mit ihm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich ihn jetzt schon zum Profi befördere, weil er schon 18 Jahre alt ist. Ähm, also ist ja halt eben auch jemand, der, ja, wie soll ich sagen, halt auf der zentralen defensiven Position eben eingesetzt werden kann. Priedel ja nicht mehr der Jüngste, genauso wie Eras und so. Also vielleicht können wir uns sogar überlegen, entweder ein Eras zu verkaufen oder einen Embom, wobei ich da eher auf Eras tippen würde, weil wenn im Boom, glaube ich, ein bisschen noch ein bisschen mehr Zukunft halt eben haben und der ja noch besser werden kann. Ich meine, okay, Dynamic Potential. Ich habe auch schon gesehen, wie ein, wie ein ähm, José Morales halt eben besser geworden ist und der ist irgendwie 34 Jahre alt oder so und der hat auch Gesamtstärken dazu bekommen, aber es geht bei den älteren Spielern, das wissen wir alle, nicht so schnell wie bei den jüngeren Spielern. Ja, also hier haben wir jetzt den Sepp halt mal hoch ein bisschen befördert. Der ist momentan nur auf der Position ZDM halt dem vertraut, aber der hat schon ziemlich gute Werte, wie ich finde. Und mal gucken, was der so machen kann. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der? Kann man das hier irgendwo auch irgendwie nachschauen oder so? Ich weiß gar nicht. Da unten tatsächlich 1,83 Meter. Ist auch nicht schlecht. Ist eine gute Größe. Ich will ja immer relativ große ähm, ja, Sechser oder Innenverteidiger halt eben haben, damit das auch wirkliche Brecher halt eben sind. Ist auch recht wichtig für die Kopfballsituationen. Also ja, mal gucken, was so, was das Ganze so ergibt. Ähm, und ich würde euch halt eben, wie gesagt, dann raten, mir bitte in die Kommentare zu schreiben, welche Spieler ich verpflichten soll und habt ihr nicht gesehen. Ansonsten würde ich sagen, war es das tatsächlich für die heutige Episode. Ähm, heute gibt es ja sowieso zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal und so, deswegen ist das heute jetzt ein bisschen kürzer von diesem heutigen Video. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch gefällt das Ganze hier trotzdem. Meine Damen und Herren, wenn euch das Ganze gefällt, Däumchen, mein Träumchen. Bis auf zur nächsten Episode, macht es gut. Tschüss, Kostian, Kostian, bye, bye. Bis zum nächsten Mal.